Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous emmène là-dedans. Et oui, je vous emmène en forêt. Ça va changer un petit peu de la série de vidéos de plongée que je vous propose en ce moment. Parce que si vous me suivez depuis le début, vous savez très bien que les forêts, c'est mon grand kiff. Et même qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir y travailler pour mieux les étudier, les comprendre et les protéger. D'ailleurs, pour la petite anecdote, une des vidéos les plus vues de ma chaîne, eh bien, c'est une vidéo sur les forêts. Bon, je vous avoue, elle commence à dater un peu. Mais aujourd'hui, je vous emmène dans une forêt qui est absolument unique et, comme vous l'avez vu dans le titre, un petit peu un fossile. J'ai nommé la Lorisylve. Alors, pourquoi unique Pourquoi un fossile euh, Suivez-moi, je vais vous expliquer tout ça. Mais avant, soyez sûr d'être bien abonné et d'avoir activé la cloche pour louper aucune de mes aventures scientifiques. Vous l'avez fait Alors c'est parti L'histoire de cette forêt remonte il y a bien longtemps, à plus de 25 millions d'années environ. À cette époque, elle recouvrait toute la zone de l'actuel bassin méditerranéen et de toutes les terres émergées dans les alentours. Avec le temps, certaines espèces portées par les oiseaux, le vent ou encore les courants marins ont trouvé une place sur les très jeunes îles volcaniques de l'archipel de la Macaronésie. À cette époque donc, on peut considérer que la Lorisylve est à son apogée, avec certainement des arbres de très belle taille. Seulement voilà, un petit caprice du climat met fin à tout ça. Ou plutôt un gros caprice en fait. Les glaciations survenues au début du Quaternaire, il y a 2,6 millions d'années, ont entraîné la régression de la forêt et sa quasi-extinction en Europe continentale. Le climat se modifiant, de nouvelles espèces arrivant, voilà que cet écosystème change progressivement de visage. La Lorisylve a disparu. Toutes Non Car un archipel peuplé par quelques-unes de ces irréductibles espèces résiste encore à cette glaciation venue du Nord. Ces espèces n'ont pas connu les glaciers, protégés par l'effet adoucissant de l'océan. La forêt a donc fini par avoir pour dernier refuge les régions insulaires de la Macaronésie, où elle a survécu et prospère désormais. La Lorisylve, telle qu'on la voit aujourd'hui, est une relique d'une forêt paléotropicale qui s'étendait avant sur l'entièreté du bassin méditerranéen. Seulement, c'est une relique qui a évolué. Alors pour ça, je vous renvoie à mon documentaire que j'ai fait sur l'évolution. Sur un territoire réduit et avec des conditions qu'on pourrait qualifier non extrêmes, ça a été très favorable finalement au développement végétal. Aujourd'hui, cette lorisylve est présente sur l'entièreté de l'archipel de la Macaronésie, notamment par exemple à Madère, aux Canaries et bien sûr aux Açores. À Madère d'ailleurs, c'est le plus gros fragment qui existe au monde avec 15 000 hectares, qui est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. À Tercera, pour vous donner une idée, il reste malheureusement environ 6% de cette lorisylve native. La lorisylve a donc une unicité insulaire du fait de la composition en espèces qui est différente de celle du continent, mais aussi une unicité évolutive du fait des pressions évolutives qui ont été différentes ici en Macaronésie par rapport au continent qui est pourtant relativement proche. Et c'est cette histoire de cette forêt qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette composition spécifique très particulière que je vais vous détailler. Alors du coup, c'est parti, je vais vous parler un petit peu des espèces végétales que l'on peut rencontrer ici. Et je vais d'ailleurs tout de suite commencer avec eh bien, le nom de cette forêt, l'orisylve, qui veut dire finalement forêt de laurier. Alors pourquoi À cause de celui-là, voilà, l'orus azorica, 
qui est donc un laurier endémique de l'archipel des Açores. Bien sûr, il existe aussi d'autres lauriers endémiques un peu répartis sur toutes les îles qui composent la Macaronésie. C'est l'arbre qui prédomine dans ces forêts et c'est pour ça qu'on les a nommés lauriciles. Alors, je vous donnerai tout à l'heure quelques pistes pour mieux comprendre le succès finalement de cette espèce dans ce type de formation avec ses différentes contraintes. Mais ça, on en reparle tout à l'heure. Une autre espèce très présente de la lauricive, c'est le Juniperus brevifolia, un genévrier en fait. Et c'est un arbre très important pour cette forêt, puisque, eh bien, il supporte en quelque sorte de la biodiversité. Effectivement, il a une écorce qui est très complexe et qui finalement permet à de nombreux épiphytes, comme des mousses par exemple, ou même encore des fougères, on le verra tout à l'heure, de pouvoir s'y développer dans les interstices qui sont créés finalement par les irrégularités de son écorce. Un autre fait intéressant avec le Juniperus, c'est qu'il existe des Juniperus mâles et des Juniperus femelles. On dit que l'espèce est dioïque. Alors, je vois des fruits accrochés, celle-là, du coup, est une Juniperus femelle. Alors, sans rentrer dans les détails, la dioïcie est un caractère qui est très répandu parmi les espèces végétales sur les îles. Alors, si je vous dis que dans la forêt, il n'y a pas forcément que des arbres, mais aussi des arbustes. Et juste ici, je peux voir sur le retour qu'il est juste à la lumière, c'est parfait on a Ilex perado azorica, qui est finalement un arbuste qui compose cette forêt. Ilex fait partie du genre des houx. Oui, c'est un houx en fait, mais c'est un houx qui ne pique pas trop. Voilà. On n'a pas toute la panoplie de piquants que l'on peut retrouver sur le houx européen. Ici, la rigueur à l'apex, au bout des feuilles, on peut retrouver un tout petit piquant. Et encore, c'est tout, Voilà, c'est juste pour les euh, très jeune feuille. Ilex est un arbuste, arbre qui peut parfois atteindre quand même de belles tailles et qui fait partie des forophytes, c'est-à-dire des espèces végétales qui vont porter d'autres espèces qu'on appelle des épiphytes. Et ça, je vais vous le détailler tout de suite. Alors, juste ici, on descend d'un cran, ou plutôt, on s'accroche un peu, puisqu'on a deux espèces, ici, au moins, de fougères épiphytes. On a Hymenophyllum tunibringans, juste ici, une petite fougère, qui aime bien les lieux très humides, comme ici, hein, ça tombe bien, mais aussi une deuxième fougère, et la Foglossum semi-cylindricum. Ce sont deux fougères qui sont natives de Macaronésie et que l'on retrouve très fréquemment dans la lauricive. Et tout de suite, ça donne un aspect beaucoup plus touffu à ces arbres-là et ça donne un aspect mystique qui est absolument remarquable pour ces forêts. Allez, encore un niveau supplémentaire de biodiversité dans ces forêts. Promis, après, je m'arrête là, mais on pourrait aller encore plus loin. Eh bien, ce sont les espèces que l'on nomme espèces épiphiles. Alors, à la différence des épiphytes qui poussent sur ce que j'ai appelé tout à l'heure un forophyte, eh bien, ici, ce sont des espèces qui poussent sur les feuilles des forophytes. Et c'est pour ça qu'on les nomme les épiphiles. Alors, ici, je vois quelques mousses, voilà. Dans les forêts de laurier, il est très commun, finalement, de rencontrer des espèces épiphiles du fait de ces larges feuilles, en fait, qui laissent beaucoup de place pour d'autres espèces, pour se développer dessus. Alors là, je ne vais pas vous donner de nom parce que je n'en connais pas, et c'est encore une diversité eh bien, que l'on découvre finalement quasiment tous les jours. C'est impressionnant finalement de se rendre compte que ces forêts, c'est bien sûr des arbres, des arbustes, bon, ok, quelques plantes qui poussent encore sur d'autres plantes, mais en fait, les, les espèces s'étagent les unes sur les autres, et toutes ces espèces végétales qui sont là, elles sont soumises à des contraintes qui sont assez différentes et qui les ont fait évoluer, c'est ce que je vous disais en première partie. Et du coup, maintenant, je vais vous parler un petit peu de cette unicité écologique de la lauricille. D'un point de vue des conditions climatiques, cette forêt est unique, mais surtout humide, très humide, hyper humide. 
c'est une des caractéristiques principales. En général, il ne fait pas moins de 80% d'humidité tout le temps. Il peut pleuvoir plusieurs fois par jour quand la forêt n'est pas complètement dans les nuages. La température quant elle est fraîche, je suis en altitude, mais relativement stable grâce à l'humidité ambiante. Rappelez-vous, c'est même ce qui a sauvé cette forêt. Alors face à cette contrainte d'hyperhumidité, finalement, il y a une petite stratégie chez les plantes, une stratégie morphologique pour nettoyer les feuilles, puisque c'est très important pour une plante d'avoir des feuilles qui soient relativement propres afin de pouvoir capter un maximum de rayons lumineux et de faire maximum de photosynthèse et finalement de vivre. Et s'il y a de l'eau sur les feuilles, c'est un petit problème parce que la plante ne peut plus faire des échanges gazeux entre la feuille et la surface. Et donc c'est un problème. Mais pour pallier à ça, les espèces ici ont une petite stratégie, c'est la forme des feuilles. On peut voir ici que les feuilles de laurier ont un apex pointu que l'on appelle un drip type. Et ce drip type sert à évacuer l'eau. On va faire une petite expérience. Ici, j'ai un peu d'eau. On peut voir que si je fais couler de l'eau dessus, le bout de la feuille va venir goûter et évacuer toute l'eau de la feuille. Voilà, vous avez vu, c'est ça le drip type. Et c'est ce qui sert à nettoyer la feuille et à s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'eau afin que les échanges puissent se faire. Et l'efficacité de ce drip type est même amplifiée par une certaine couche cireuse que l'on retrouve sur les feuilles des loracées, donc de la famille des lauriers, mais aussi par exemple de ilex. C'est une couche qui est assez cornée et qui est hydrophobe. L'eau va venir ruisseler et ruisseler et s'évacuer. Et à la fin, la feuille peut faire ses échanges gazeux et faire sa photosynthèse tranquillement. Alors l'unicité écologique de la lauricylve repose également sur l'arrangement des différentes espèces qui la composent, et notamment sur l'arrangement spatial. Vous pouvez voir ici que cette forêt a une complexité structurelle impressionnante. Je veux dire, voilà, on peut voir tous les arbres qui s'entremêlent, les arbres, les arbustes, les autres plantes. Tout, tout ça s'entremêle et forme une complexité structurelle tridimensionnelle qui sont autant finalement de micro-niches, de micro-habitats pour d'autres espèces et qui favorisent finalement cette diversité. Un autre point important sur cette forêt ici aux Açores, c'est qu'on a une canopée qui est relativement basse finalement. On va aller rarement au-delà de plus de 5 mètres, c'est pour ça que tout est un peu comme condensé dans ces forêts. À Madère par exemple, j'espère y aller un jour pour vous détailler ce qui se passe là-bas, la canopée peut faire jusqu'à 15 mètres, donc on peut comprendre que la structure peut-être est un petit peu différente. Mais ça, si un jour j'ai l'occasion d'y aller, eh bien je vous en parlerai. Et eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, alors j'espère que vous avez apprécié ce petit tour en forêt. Personnellement, j'ai adoré, c'est toujours un plaisir de venir ici. Alors si pour vous c'est le cas, eh n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et d'ici la prochaine expédition, moi je vous dis, portez-vous bien et partez à l'aventure